সালাম আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আবারও আমার এই চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বরাবরের মতো আরেকটি আয়ার্স রিডিং প্যাসেজ এখানে সলভ করব আপনারা জানেন যে গত দুইটা ভিডিওতে লাস্ট টু ভিডিওস আমি আপনাদের সাথে কেমব্রিজ ফিফটিন নতুন যে বইটা আসছে সেই বই থেকে আমরা টেস্ট ওয়ানের এবং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান এবং প্যাসেজ টু এই দুইটা প্যাসেজ আপনাদেরকে আমি সলভ করে দেখিয়েছি ভিডিওটা তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে এবং বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশ এবং কলকাতাতে ইন্ডিয়ার কলকাতাতে যেসব বাংলা ভাষাভাষী আয়ালস পরীক্ষার্থীরা আছেন তারা রিডিংয়ে যেই প্রবলেমসগুলো ফেস করে জেনারেলি যে প্রবলেমসগুলোর কারণে তাদের স্কোর ভালো হচ্ছে না আমরা সেই প্রবলেমসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি কভার করার জন্য তারা যেটা একটু ভালো করে পরীক্ষাটা দিতে পারেন সেই জন্য এই সলিউশন একটা তৈরি করছি এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যাতে এই ভিডিওটা বারবার দেখে তারা কি কি ভিউ করছেন সেই ভিউগুলো যাতে শুনে নিতে পারেন তো আমরা এর আগে কেমব্রিজ আয়ার্স ফিফটিনের টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান এবং প্যাসেজ টু এটা আমরা সলভ করেছি প্যাসেজ প্যাসেজ ওয়ানে নাটমেদ একটা স্পাইসের কথা ছিল এবং প্যাসেজ প্যাসেজ টুতে ড্রাইভারলেস কার একটা অটোমেশন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল এই দুটা প্যাসেজ আমরা সলভ করেছিলাম আজকে আমরা যে প্যাসেজটা স্টার্ট করবো সেটা হচ্ছে প্যাসেজ থ্রি আমরা এটাকে সলভ করার চেষ্টা করবো আমি প্যাসেজ থ্রি সলিউশনে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে দু একটা পয়েন্টস বলতে চাই আইএলস রিডিংয়ের পরীক্ষাটা নিয়ে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে প্যাসেজ ওয়ান যখন পরীক্ষাতে আসবে আপনাকে ধরে নিতে হবে প্যাসেজ ওয়ানের সাবজেক্টটা যতই কঠিন হোক না কেন প্যাসেজ ওয়ানের যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে এটা সবচেয়ে সহজে সলভ করা যাবে ঠিক আছে আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি প্যাসেজ ওয়ানটা অবশ্যই আপনাদেরকে প্রথমে টাচ করতে হবে বিকজ এটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা যায় সবচেয়ে সহজে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে বিকজ দিস ইজ দ্য টেস্ট ফরম্যাট টেস্টের ফরম্যাটটাই হচ্ছে এইরকম আইএলসের টেস্টের ফরম্যাটটা এভাবে তৈরি করা তারপরে হচ্ছে প্যাসেজ টু অনেক স্টুডেন্ট আপনাদেরকে বলবে যে প্যাসেজ টুটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট প্যাসেজ থ্রি অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয় আসলে বিষয়টা ওইখানে না বিষয়টা হচ্ছে প্যাসেজের উপরে এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে না ডিপেন্ড করতেছে কোয়েশ্চেন্সগুলোর উপরে ঠিক আছে সো প্যাসেজ টুতে প্যাসেজের যে টাইটেল টাইটেল সরি প্যাসেজের যে বিষয় টপিকের চাইতে বড় জিনিস হচ্ছে প্যাসেজের কোয়েশ্চেনগুলা কীরকম যে কোয়েশ্চেন্সগুলো প্যাসেজ ওয়ানের চাইতে একটু কঠিন করে আপনাকে বের কঠিনভাবে আপনাকে বের করতে হবে আর ঠিক আছে বিকজ আপনাকে এটার জন্য আর একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে আমি সেটা বলতে যাচ্ছি একইভাবে যখন আপনি প্যাসেজ থ্রিতে থ্রিতে আসবেন সেখানে কিন্তু আপনাকে আরও একটু কঠিন প্রশ্নগুলো আপনাকে দেওয়া হবে ঠিক আছে এখন এখানে আপনি যখন খুঁজবেন প্যাসেজ থ্রিতে আনসার খুঁজবেন প্যাসেজ ওয়ানের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন প্যাসেজ থ্রিকে তাহলে আপনি এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে প্যাসেজ ওয়ানের আনসারগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা ফ্যাকচুয়াল মানে আপনি প্রশ্নগুলো দেখে সরাসরি উত্তরগুলো প্যাসেজ থেকে নিয়ে নিতে পারছেন প্যাসেজ টুতে ফ্যাকচুয়াল অ্যান্সারগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে কিছুটা মিনিং বোঝা আর প্যাসেজ থ্রির প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্সারই থাকে বেসড অন প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য মিনিং এটার নিগুড়ো অর্থ বুঝতে পারলে আপনি তা তবেই প্যাসেজ থ্রিতে আপনি সবগুলো অ্যান্সার সলভ করতে পারবেন তার মানে হচ্ছে প্যাসেজ থ্রিতে অ্যান্সারের পেতে গেলে আপনাকে কোয়েশ্চেন থেকে কিউআর ধরে প্যাসেজ থেকে যে লাইনগুলি আপনি পড়বেন সেই লাইনগুলির নিগুড়ো অর্থ আপনাকে বুঝতে হবে এটার ভিতরে এটার কথা একটা বলা হচ্ছে কিন্তু এটার ভিতরে হয়তো অনেকগুলো জিনিস বোঝানো হয়েছে সেই বুঝতে পারাটাকে কেন্দ্র সরি সেই বুঝতে পারাটাকে যদি আপনি ধরতে পারেন তাহলেই কিন্তু প্যাসেজ থ্রি যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে চোদ্দোটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনের সলিউশনগুলো আপনি ইজিলি করে ফেলতে পারবেন তো আমি আশা রাখি আপনারা আমার এই কথাটাকে বুঝতে পেরেছেন তো আমরা প্যাসেজ থেকে ওটা দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে আর আগের মতোই বরাবরের মতো আমি সবসময় যেভাবে বলে শুরু করি আমার একটা ট্রিপ হচ্ছে আমি সবচেয়ে সবার আগে প্রতি সবগুলো প্যাসেজ প্রত্যেকটা প্যাসেজের প্রশ্নগুলো আগে দেখে নিই প্রশ্নগুলো আগে দেখে নেওয়ার অর্থটা হচ্ছে এটা আমি আগে দেখে নিই যে কোন কোন কোয়েশ্চেন্স এখানে সিকোয়েন্স মেনটেন করে এবং কোন কোন কোয়েশ্চেন সিকোয়েন্স মেনটেন করে না যারা ইংরেজিতে একটু দুর্বল তাদের জন্য হচ্ছে যেই প্রশ্নগুলো সিকোয়েন্স মেনটেন করে আপনারা সেগুলো আগে অ্যান্সার করে ফেলবেন আর যদি কোনো এমন কোনো কোয়েশ্চেন পান যেটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে না সেটা সবার লাস্টে করার চেষ্টা করবেন সবার শেষে করার চেষ্টা করবেন বাট ইট ডাজেন্ট ইট ডাজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার ফর পিপল হু হ্যাভ ভেরি গুড রিডিং স্কিল সেটা তাদের জন্য আসলে তত বড় কোনো বিষয় না যারা যে রিডিং স্কিল খুবই ভালো তারা আসলে যে কোয়েশ্চেন স্টার্ট করবেন সেটা থেকেই কাজগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে সো আমরা আজকে
তো আপনারা সবাই জানেন এক্সপ্লোরেশন মানে হচ্ছে অভিযান আপনারা একটা কাজ করতে পারেন আমি এটা করব পরীক্ষা হলে আমি এক্সপ্লোরেশনের কিছু সিনোনিম এখানে অলরেডি লিখে নেওয়ার চেষ্টা করি এটা পাশে আমার যত খুব দ্রুত এটা করব আর কি যদি সুযোগ থাকে কারণ নিচে হয়তো এই এক্সপ্লোরেশনের কিছু সিনোনিম আপনি হয়তো কাজে লাগতে পারে আপনার তো এক্সপ্লোরেশন কিছু সিনোনিম আমরা একটু লিখে ফেলি এখানে এক্সপিডিশন এটা একটা সিনোনিম হতে পারে আর কি হতে পারে জার্নি अभिजान कथा इवें डिस्कोरि डिस्कोवर शब्द অভিযান অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডিকেট করে কাজী যেটা হবে আর কি আপনি এখন প্যাসেজে এই শব্দগুলো পাবেন ঠিক আছে এই শব্দগুলো পেলে আপনি হয়তো ঘাবড়াবেন না কারণ আপনি জানেন যে আপনি সিনোনিমগুলো বুঝতে পেরেছেন সো সো যারা এই সিনোনিমগুলো জানেন না প্লিজ আপনারা কাইন্ডলি সিনোনিমগুলো লিখে দিবেন আমি আমার ভিডিও ভিডিও সলিউশনসগুলো দেওয়ার সময় আমি চেষ্টা করি বিভিন্ন শব্দের অর্থগুলো বাংলায় বলে দেওয়ার জন্য যাতে শব্দগুলো আপনার মাথায় আরো সুন্দরভাবে গেথে যায় বাট মনে রাখবেন পরীক্ষাটা কিন্তু ইংরেজিতে হবে কাজে আপনি বাংলা জানা চেয়ে ইংরেজিগুলো জানা বেশি জরুরি কাজে আপনারা সিনোনিমগুলো জেনে নিলে ভালো হয় যত তাড়াতাড়ি সিনোনিম শিখতে পারবেন আপনাদের জন্য তত সুবিধা হবে ঠিক আছে সো এই প্যাসেজে মোটামুটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা প্যাসেজ প্যারাগ্রাফ আছে ঠিক আছে আর এই হচ্ছে তার কোয়েশ্চেন্স ওকে সো আমরা স্টেট ফরওয়ার্ড আমরা ক্লাস আমরা সলভ ক্লাসটা শুরু করে দিয়েছি আমরা কোয়েশ্চেন চলে আসছি সাতাশ থেকে বত্রিশ কি বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট লেটার এ বি সি টি উইচ মিনস আপনারা জানেন এটা কি আপনাদের মনে আছে অবশ্যই এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন যেহেতু বলেছে চারটা লেটারের যে কোনো একটা চুজ করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক একটা কোয়েশ্চেন সাতাইশ থেকে বত্রিশ পর্যন্ত এক একটা কোয়েশ্চেনের পাশে নিচে এ বি সি ডি দিয়ে চারটা করে অপশন দেওয়া আছে আমাদেরকে মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে ওকে সো এই প্রশ্নগুলো যেহেতু সিরিয়াল ফলো করে অবশ্যই এটা আমরা আগে স্টার্ট করব তেত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ এখানে যে কোয়েশ্চেন গুলো আসছে তেত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ এ পাশে হাতে ডান পাশে এই কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে ম্যাচিং রেফারেন্স কিভাবে আমি বুঝলাম ওরা আমাদেরকে এখানে বলেছে ম্যাচ দা ওরা আমাদেরকে এই জায়গাটাতে বলেছে ম্যাচ ইচ স্টেটমেন্ট উইথ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লোরার এ টু ই তো আমরা জানি যেটা এক্সপ্লোরেশন নিয়ে কাজী অভিযাত্রী অনেকেরই নাম এখানে আসবে এই প্রেসিডেন্টের আসার সম্ভাবনা খুব বেশি এই যে এখানে পাঁচজন অভিযাত্রীর বা হয়তো রিলেটেড কিছু ব্যক্তিবর্গের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে যারা লিস্ট অফ এক্সপ্লোরার বলেই দিয়েছে ওরা এই পাঁচজন ব্যক্তির কিছু কমেন্টস গুলোকে আমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে আপনাদেরকে আমি বলে রাখতেছি আমি আগে বলেছি বাম দিকে ম্যাচিং সরি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এগুলো সিকুয়েন্স মেনটেন করে কিন্তু এই কোয়েশ্চেন সেটটা তেত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ এই যে কোয়েশ্চেন সেটটা এটা সিকুয়েন্স মেনটেন করবে না ঠিক আছে সো আপনাদেরকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে এই প্রশ্ন উত্তরগুলো বের করার জন্য বিকজ ইট উইল ওয়েস্ট ইয়ার টাইম এটা আপনাদের অনেকখানি সময় ওয়েস্ট করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যদি এ সরি আমি একটু মোবাইলটা সাইলেন্ট করে নিই সরি গাইজ আচ্ছা এরপরে যে কোয়েশ্চেন সেটটা আছে এটা হচ্ছে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ আটত্রিশ থেকে চল্লিশ আটত্রিশ থেকে চল্লিশ কোয়েশ্চেন গুলো হচ্ছে কমপ্লিটিং সামারি মজার বিষয় হচ্ছে প্যাসেজ ওয়ানেও কিন্তু আমরা একটা সামারি পেয়েছিলাম লাস্ট গত গত যে ভিডিওটা সেই ভিডিও প্যাসেজ টুতেও আমরা একটা সামারি পেয়েছি প্যাসেজ থ্রিতেও আমরা একটা সামারি পেয়েছি এবং প্যাসেজ থ্রি সামারিরও এখানে কি আছে সামারির একটা হেডিং টাইটেল দেওয়া আছে ওকে 
সো এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন সো আমরা জানি যে সামারি যত শূন্যস্থান পূরণ কোশ্চেন আছে সবগুলো শূন্যস্থান পূরণ কোশ্চেন গুলো কি হয় সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে কাজেই এখানে আমরা একটা সেট অফ কোশ্চেন পেছি যেটা সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে না এখন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার হলে আপনি কোন প্রশ্নগুলো আগে করবেন কোন প্রশ্নগুলো পরে করবেন যারা মোটামুটি রিডিং স্কিলে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন তাদের জন্য আসলে যে কোনো আপনি 27 থেকে 40 পর্যন্ত একদম সিরিয়ালি সবগুলো आंसर করতে পারেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার एक्चुअली বাট যারা সময় বাঁচাতে চাচ্ছেন যারা আসলে বেশ খানিকটা দুর্বল ইংরেজিতে রিডিং এ বেশ খানিকটা ভয় পান বা দুর্বল তারা যে কাজটা করতে পারেন তারা আপনারা 27 থেকে 32 আগে आंसर করবেন এটা আমার পার্সোনাল অ্যাডভাইস আমি যেটা মনে করি আপনাদেরকে বলছি তারপর আপনারা 38 থেকে 40 করে ফেলবেন বিকজ আপনি জানেন এক্স্যাক্টলি কোথায় যেতে হবে ঠিক আছে আর তারপর আপনি 37 থেকে 33 থেকে 37 এর क्वेश्चन क्वेश्चंस গুলো आंसर করবেন এমন হতে পারে যে 27 থেকে 32 आंसर করা এবং 38 থেকে 40 সেটা आंसर করার মধ্যে 37 থেকে 37 এর দুই একটা क्वेश्चन উত্তর অলরেডি আপনি আগেই পেয়ে যাবেন এরকম এমন হতে পারে যখন আপনি পড়ে এটা পড়বেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন সেটা ঠিক আছে সো যাই হোক আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা 27 থেকে 32 এই প্রথমে পড়ব তো আমাদের এখানে ফার্স্ট क्वेश्चन আছে চলুন আমরা ফার্স্ট क्वेश्चनটা পড়ি ওরা বলেছে দ্য রাইটার রেফারস টু রাইটার কি সে রেফারস করছে রেফার করছেন ভিজিটরস টু নিউ ইয়র্ক এটা আমাদের একটা কিওয়ার্ড হবে অবশ্যই নিউ ইয়র্কের কথা আলাদা ভাবে বলা আছে কোথাও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে টু ইলাস্ট্রেট দ্য পয়েন্ট ওকে সো নিউ ইয়র্কের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে এখন আপনি কি করবেন আপনি কি চারটা आंसर পড়বেন আপনি কি অপশনটা পড়বেন আপনাদের খুব লোভ হবে এই চারটা आंसर পড়ার জন্য মাই পার্সোনাল রিকোয়েস্ট টু ইউ টু ইউ ইজ দ্যাট এটাকে ম্যাচিং হেডিং এর মতো আপনাদের কভার করতে হবে ম্যাচিং হেডিং এ হেডিংস গুলো আমরা আগে পড়ি না এখানেও আমরা এই চারটা आंसर আগে পড়ব না আগে পড়লে যেটা হবে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন বিকজ এই आंसर গুলো যেহেতু এটা রিডিং প্রসেস 3 এখানে কিন্তু মানে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেল হাইয়ার সো এখানে ওরা কি করবে এখানে উত্তরগুলো ওরা খুবই ক্লোজ দিয়ে দিবে সো আমরা এটা বাদ দিয়ে আমরা প্রথমেই চলে যাব প্যাসেজে প্যাসেজ থেকে আমরা দেখব যে নিউ ইয়র্কের কথা কোথায় বলা হয়েছে ফার্স্ট প্যাসেজ থেকে কিছু দিন আগে স্কিম করে দেখে ফেলব যে নিউ ইয়র্ক কোথায় আছে কিনা তারপর আমরা ওই প্যাসেজটা স্ক্যান করব স্ক্যান করে ওইখানে আমরা কি পাই সেটা আমরা দেখে তারপর এখানে আমরা আসব ওকে সো আমরা চলে যাচ্ছি মনে রাখবেন এখানে কিন্তু এই যে क्वेश्चंस গুলো এখানে একটা পুরো প্যারাগ্রাফের একটা মানে অর্থ এখানে আসবে আর কি সো আমরা একটু দেখি আমরা যদি আমাদের প্যাসেজে চলে যাই দিস ইজ आवर প্যাসেজ ফার্স্ট প্যাসেজ আমাদের প্যাসেজের প্রথম অংশ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ তো আমরা এই প্যারাগ্রাফটা পড়ি কারণ এই প্যারাগ্রাফের একদম লাস্ট ওয়ার্ডটা দেখেন আপনি যদি একটু চোখ বোলান এই যে লাস্ট ওয়ার্ড লাস্ট ওয়ার্ডে এখানে নিউ ইয়র্কের কথা বলা আছে বিষয় কি আছে আপনারা ও যে ভিজিটস ভিজিটররা এই যে নেগোশিয়েট দা সাবওয়েজ অফ নিউ ইয়র্ক তাহলে এটা কথা কেন বলা হচ্ছে তো এটা বলতে গেলে এখন আপনি কি আগের দুই লাইন থেকে आंसरটা বের করতে পারবেন না কারণ আপনাকে পুরো প্রথম দিকে টপিক সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে প্যারাগ্রাফে ওই প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্সটা যদি ধরতে পারেন তাহলে শেষের দিকে आंसर টপিক করতে পারবেন তো চলেন আমরা পড়ি কি বলেছে উই আর অল এক্সপ্লোরার্স আমরা সবাই অভিযাত্রী আমরা সবাই অভিযানী আমরা সবাই অভিযানে আছি आवर ডিজায়ার টু ডিসকভার আমাদের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমরা কোনো কিছু আবিষ্কার করব ঠিক আছে এন্ড দেন শেয়ার দ্যাট নিউ ফাউন্ড নলেজ এবং তারপরে এই যে নতুন ভাবে পেলাম একটা নলেজ একটা জ্ঞান আমরা পাবো এটাকে শেয়ার করা সব সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া ইজ পার্ট অফ হোয়াট মেকস আস হিউম্যান এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে বুঝেন এটা আমাদের কিওয়ার্ড সরি এটা আমাদের মেইন আইডিয়া আমরা যে যে নতুন যে কোনো নলেজ পাই সেটা আমরা অন্য সবার সাথে যে ভাগ করে নিতে চাই এটাই হচ্ছে আমাদের আমাদেরকে এটা মানুষ বানায় এটাই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে প্রকাশ করছে দিস ইজ হোয়াট মেকস আস হিউম্যান ইনডিড ঠিক আছে এই বিষয়টাই আমাদেরকে এই যে আমরা নতুন কোনো কিছু পেলে অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চাই এই শেয়ার করার ভিতরেই কিন্তু আমরা হচ্ছি মানুষ এটাই আমাদেরকে মানুষ বানাচ্ছে এটা কিন্তু দেখা যায় না এটা এখানে কিন্তু একটা একটা ডিপ मीनिंग আছে এখানে ঠিক আছে সো আমাদের আমাদের নেচারে ভিতরে এটা গেড়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে গাঁথনি দিয়ে দেওয়া আছে যে আমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাই এবং এটা অন্যদেরকে জানাতে চাই এবং এই কারণেই আমরা হিউম্যান ঠিক আছে আচ্ছা দিস হ্যাজ প্লেড এন ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ইন आवर সাকসেস অ্যাজ এ স্পিশিস খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা লাইন এবং এই বিষয়টাই কি বলতেছে এই বিষয়টাই একটা সাকসেসফুল আমাদের যে স্পিশিস হিসেবে আমরা যে মানুষ প্রজাতি হিসেবে যে আমরা সাকসেসফুল এই জায়গাটাতে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এই বিষয়টা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আরো কিছু উদাহরণ আছে এখানে লং বিফোর দা ফার্স্ট কেভম্যান গুহা যুগের
গুহার ভিতরে মানুষরা ভাবতো যে কোন একটা পাহাড়ের ওপারে বা কোন একটা আননোন জায়গাতে উইল্ডাবিস্ট উইল্ডাবিস্ট হচ্ছে আফ্রিকাতে পাওয়া যায় একটা বিশাল বড় গরু জাতীয় প্রাণীর একটা বিশাল বড় একটা পাল ঠিক আছে ইটস আ কাইন্ড অফ ব্রিড বিটুইন ডিয়ার এন্ড কাউ আই থিংক আমার মনে হয় আই এম নট শিওর বা খুবই খুবই ফোর্সফুল একটা প্রাণী আপনারা প্রায় ডিসকভারি চ্যানেলে উইল্ডাবিস্টের নদী ক্রস করে আপনারা দেখেন আমি একটু আপনাদের রেফারেন্স দেই চিন্তা চেষ্টা করেন বুঝার আমাদের পূর্বপুরুষ আবার এই শব্দটা হচ্ছে পূর্বপুরুষ এটা জেনে রাখবেন এটা কাজে লাগে আর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ প্রায় বিভিন্ন আসে হ্যাড লার্ন দা ভ্যালু অফ সেন্ডিং আউট স্কাউট স্কাউট মানে কি যারা খবর সংগ্রহ করে তারা আমাদের পূর্বপুরুষের বিভিন্ন দিকে লোকজন পাঠাতো চর হিসাবে খবর নিয়ে আসতো ওরা কিসের খবর টু ইনভেস্টিগেট দা আননোন মানে অপরিচিত কি কি জিনিস আছে এই পুরো অচেনা জিনিসগুলাকে তদন্ত করে নিয়ে আসার জন্য ওরা পাঠাতো আচ্ছা শব্দ শিখবেন যত বেশি শব্দ জানবেন শব্দ শিখবেন শব্দ রেফারেন্স দিয়ে রাখবেন আপনাদের ততই সুবিধা দেখেন আপনার পাঁচটা সিনেমা আমরা পেয়ে গেলাম কোয়েস্ট এই যে মানুষের যে কোয়েস্টিং নেচার এই যে মানুষের যে ডিসকভারি করার নেচার এই নেচারটা হচ্ছে অফ আওয়ার্স আনডাউটেডলি অঞ্চলে প্যানান নামে একটি জাতিগোষ্ঠী আছে তারা এই যে আপনারা জানেন যে বর্নিয়ের যে জঙ্গল বা অ্যামাজনের জঙ্গল আস্তে আস্তে ছোট হতে শুরু করেছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানুষের কারণে মানে ম্যানমেইড অনেক কিছু তারপর অবশ্যই এনভারনমেন্টের অনেক কিছুর কারণে এগুলো ছোট হতে শুরু করেছে এই যে ছোট জায়গাগুলোতে যে নোমেডিক প্যানান যে জাতিগোষ্ঠী ওরা কিভাবে মানে তাদেরকে সারভাইভ করতে এদের তাদের এক্সিস্টেন্সে সহায়তা করছে এই যে তাদের এই এই তারা জঙ্গলের ভিতরে ঠিক যেই নিয়মে সারভাইভ করতেছে ঠিক একই নিয়মে কিন্তু নিউ ইয়র্কের রাস্তাতে যারা নতুন কোন পথে যাত্রী নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মতো যখন কেউ যায় তারা নিশ্চয়ই খুব কনফিউজ হয়ে যায় বিশাল বড় শহর হাজার হাজার রাস্তা কিভাবে কি করবো যে নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে নেগোসিয়েট করতে গেলেও কিন্তু তাদের একই ধরনের একটা নলেজ দরকার বা একই ধরনের একটা এই নেচার দরকার এই নেচারের কথা এখানে বলা হচ্ছে তো এই প্যারাগ্রাফের মূল বিষয়টা কি এই প্যারাগ্রাফে এটাই আমাদেরকে বলা হয়েছে এবং এই নিউ ইয়র্কের রেফারেন্সটা আমাদেরকে এই কারণে দেওয়া হয়েছে মানুষের ভেতরের একটা নেচার আছে সেই নেচারটাকে প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে এই যে দুইটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে শেষের দিকে ঠিক আছে আমরা এখন দেখব যে কোন জায়গাতে আমাদের এই আনসারটা থাকতে পারে চারটা আনসারের মধ্যে চলেন তো আমরা পড়ি Exploration is an intrinsic element of being human. Our answer is not the same, but our answer is not the same. We have to do this. Exploration is our nature. Discovery is our nature. We have to do human nature. We have to do this process. 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 এটা বেশ খানিকটা মেন্টাল অনেকটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় এটা বুঝতে হবে কিন্তু ঠিক আছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কাজে আমি আর পরে আনসার করবো না কারণ আমার এক নম্বর আনসারের কথাটাই এখানে আমার মানে আমাদের এই যে প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়াটাই হচ্ছে এটা এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার মেইন আইডিয়া অফ দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজের মেইন আইডিয়াটাই হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়াটাই হচ্ছে এটা যে মানুষের ভিতরে একটা ইন্ট্রেন্সিক একটা চন্তর্নিহিত একটা এলিমেন্ট একটা নেচার আছে কি সেটা হচ্ছে বিং হিউম্যান আমরা এক্সপ্লোরেশন করতে চাই এটা আমাদের ভেতরে গাথা কাজে আমাদের আনসারটা আমরা কি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের আনসারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এ ঠিক আছে ওকে গাইজ ঠিক আছে তাহলে পরের কোয়েশনে চলে যাচ্ছি আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ ওর আমাদের কিওয়ার্ড সরাসরি বলেই দিয়েছে আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটাকে মার্ক করি ওকে এটা আমাদের কিওয়ার্ড What is the writer's view of explorers? Writer and explorer should not be viewed as key. I'm going to take a minute to cut it off. Okay. Writer and explorer should not be viewed as key. Okay. So let's go back to the second paragraph. Let's zoom it. Okay. 
Over the years, we have come to think of explorers as a peculiar breed. Peculiar মানে হচ্ছে অদ্ভুত. Peculiar breed. একটা অদ্ভুত একটা সংস্করণ, mix, mixture, একটা breed, একটা অদ্ভুত একটা বিষয়. ঠিক আছে কি আমরা এক্সপ্লোরার থেকে ভাবতাম যে ওরা অদ্ভুত একটা মানুষের একটা অদ্ভুত জাত ব্রিড মানে একটা জাত ঠিক আছে কি ধরনের জাত डिफरेंट फ्रॉम দা রেস্ট অফ আস তারা আমাদের চেয়ে এটা डिफरेंट অনেক বছর ধরে এটাই মানুষের ধারণা ছিল মানুষের ধারণা অনেক অনেক इवन এখনো অনেকেরই এটা ধারণা এক্সপ্লোরাররা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু डिफरेंट কিভাবে डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम দোজ অফ আস তারা ওই আমাদের ওই সব মানুষের চাইতে ওরা डिफरेंट হু আর মেয়ারলি ওয়েল ট্রাভেলড ঠিক আছে মেয়ারলি মানে হচ্ছে খুব নগণ্য মানে খুব একটা ট্রাভেল যারা করে নাই তাদের কথা বলা হচ্ছে আমরা যারা খুব একটা ট্রাভেল করি নাই তাদের চাইতে এক্সপ্লোরাররা একটু डिफरेंट इवन পারহ্যাপস এন্ড পারহ্যাপস देयर इज अ टाइप ऑफ पर्सन मोर सूटेड टू सीकिंग आउट द न्यू एट अ टाइप ऑफ केवमैन मोर इंक्लाइन टू रिस्क वेंचरिंग आउट এখানে মানে এক্সপ্লোরার বলতে এমন একটা টাইপের মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যে सीकिंग आउट द न्यू নতুন কোন কিছু খুঁজে পাওয়াটাই তার সাথে সুট করে সে এমন একজন মানুষ मानुषाफी that however ei je bishoy ta koto bola holo seta jai hok doesn't take away from the fact that ei bastobota theke amaderke shoriye dicche na ba amaderke dure shoriye dicche na je we all have this inquiring instinct even today ashole manush hisabe amader protteker bhitorei ei inquiring instinct ta royeche amader ei baire mane मानुष मत प्रकाश करा marine biologist ঠিক আছে সমুদ্র জীববিজ্ঞানী যারা তাদের কথা বলা হচ্ছে অর অ্যাস্ট্রোনমারস ঠিক আছে গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে যারা কাজ করেন তাদের কথা বলা হচ্ছে borders of the unknown are being tested each day ঠিক আছে আমরা সবাই প্রতিদিনই unknown কে খুঁজতেছি প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন border গুলো টেস্ট করছি তাহলে এই প্যারাগ্রাফের নিগুরো অর্থ কি ঠিক আছে প্রথম দিকে মনে হয়েছে রাইটার এর ভিউটা হচ্ছে এক্সপ্লোরার সম্বন্ধে যে এক্সপ্লোরাররা আমাদের চেয়ে একটা डिफरेंट ব্রিড আলাদা একটা জাত কিন্তু এখন আমরা কি পেলাম শেষের দিকে বলা হচ্ছে যে এক্সপ্লোরাররা আসলে আমাদের চেয়ে একটা আলাদা না আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই ইনকোয়ারি ইনস্টিংটা আসলে আছে আমরা হয়তো ওইভাবে দেখি না কিন্তু সবার ভিতরে কিন্তু এটা আছে সবাই জানতে চায় নতুন কোন কিছু সবাই জানতে চায় ঠিক আছে নতুন এর প্রতি সবার একটা আগ্রহ থাকে ঠিক আছে ওকে সো এখন আমরা আমাদের কোশ্চেনে গিয়ে দেখব যে কোন জিনিসটা এখানে ম্যাচ করে এতে বলা আছে এ देयर ডিসকভারিজ হ্যাভ ব্রট বোথ बेनिफिट्स এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আমরা এখানে बेनिफिट ডিসঅ্যাডভান্টেজের কোনো বিষয় আমরা পাই নাই সুবিধা অসুবিধা কথা বলা হয় নাই देयर মেইন ভ্যালু ইজ ইন দা টিচিং আদার্স এখানে আদার্স কে শেখানোর কথা কি বলা হয়েছে না দেখেন এরপরেটা কি বলা আছে দে অ্যাক্ট মানে এক্সপ্লোরাররা অ্যাক্ট করে অন এন আর্জ একটা মানে ইচ্ছা পার্সোনাল একটা ইচ্ছা হ্যাঁ করার কোন কোন একটা কিছু করার যে আগ্রহ দ্যাট ইজ কমন টু एवरीवन এই যে একটু আগে আমরা পড়েছিলাম এই যে লাইনটা খেয়াল করেন ঠিক আছে দ্যাট হাওভার ডাজেন্ট টেক अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट वी ऑल हैव दिस इंक्वायरिंग इंस्टिंक्ट इवन टुडे আদিম যুগ থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের এই ইনকোয়ারি ইনস্টিংটটা এখনো আছে তার মানে হচ্ছে কি এটা আমাদের এই এই मानुषाइटी So that will be our answer. Okay. See, they act on an urge that is common to everyone. Okay, that's it. 
guys. Okay. Sorry. C is up to the event, pencil there. Okay. Be very careful, pencil use code then appear to be allowed now. Use code reading answer next. The writer refers to a description of egg on heat to suggest that. Akon, um, a page of the literature a student on a woman up to the actually shot the car or the literature of Halukar for a tale egg on heat shop that are already up to quite but it's a teacher. Uh, after a niche, he answered Gular Mote at a common age, they can hardy. Pay क्यारेक्टर तो थमास हार्डिर अनेकगुल बे एकडन हिट नाम एक फिक्शनल एक जगार कथा बोले उन्नी अनेकगुल नवेले विषय देखिए सो हमें देखो हमारे अन्सार कि सजेस्ट कर चलें द रटर रेफार्स टू ए डेसक्रिप्शन अफ एकडन हिट टू सजेस्ट दैट उन्नी एकडन हिटर कथा क्यों बोले चलें पर पैराग्राफ्ट पढ़ी तो पा कारण दुईटा पैराग्राफे कम एकडन हिट पाई नहीं एक सीरियल जीत मेनटेन कर দেখেন থার্ড প্যারা ফার্স্ট লাইন থমাস হার্ডি সেট সাম অফ হিজ নভেলস ইন এডন কি আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেছি রাইট থমাস হার্ডি তার অনেকগুলা নভেলের একটা সেটিং এডন হিতে রেখেছিলেন ঠিক আছে এ ফিকশনাল এরিয়া সরি এটা ছিল একটা ফিকশনাল এরিয়া অফ আনকালটিভেটেড ল্যান্ড এখানে যে জায়গাটার কথা উনি বর্ণনা দিয়েছেন নভেলে সেখানে বলেছেন যে এখানকার জমিগুলা চাষ করা হয় না এন্ড ইউজড Uh, the landscape to suggest the desires and the fears of his character amar mone hoy je amra eto tukui bhitori hoto answer ta peye jabo ekhane ekhane ki bola hoyeche bola hoyeche je thomas hardy ekdon heath name je fictional area ta ona bibhinno novel e uni illustrate korechen eta uni korechen ki bujhanor jonno eta ekta uncultivated area ebong emon ekta landscape eta dekhano hoyeche ei jonno jate tini tar character er desire gula जगह दिए प्रकाश करते हैं Heath's aim, hard, sorry, Hardy's aim was to investigate people's emotional state. Manushet emotional state ta bujhar jono investigate kora jono tini eta toiri kore chila. So dekhen amader answer ta amra pay gelam. Kuch ekta kothi na eta. Asha kori bujhte bhe chal. Kora eta chalen number thirty in the fourth paragraph. Amader pora vorti question er keyword fourth paragraph. Amader ke fourth paragraph er jita hobe. Okay. Uh, in the fourth paragraph. In the fourth paragraph, the writer refers to a golden age. It also has a keyword. Writer, golden age. What can I say? To suggest that, okay? So let's go to the golden age. What can I say? See, okay. So fourth paragraph. I'm going to say it. So that's the third paragraph. I'm going to say it's not functional. I'm going to go to fourth paragraph. Let's go. It's the third paragraph. It's the fourth paragraph. In this book about the exploration of the Earth's surface, I have confined myself to those. बुझाई जा रटर उन्न निजे एक बुक रिव्यू लिखे ह्वाट इज एक्सप्लोरेशन एट दिए ठीक है जो बोलते इन दिस बुक निश्चय एक्सार्ट मैं संकलित अंश को लेखा संकलित अंश मन हम एक बुक रिव्यू रटर निजे बर पर किसान लिखे हैं ओके बुझाते जा बी उन्नी एक्सप्लोरेशन नहीं कि तो इन दिस बुक About the exploration of the Earth's surface. Earth's एक ता सरफेस एक ता एक्सप्लोरेशन का तो क्या ने बोला चिलो। I have confined myself to those who travels were real. Uh, sorry, to those whose travels were real. I mean, उस जगह तीन जी का बहुत तो करे बोले थी। जाए तो ते एमोने पर जगह तीन जी का बहुत तो करे थी। एमोन किचु ट्रेवल का था मी पीएच जी ब्लॉक शक्ती शक्ती घोटे चल। Original traveling. and those and who also aimed at more than personal discovery ar ami oi sob travel mane expeditions ba explorations er kotha gula ke aim korar chesta korechi je gula ashole shudhu byaktigoto kono abishkar na er chaite onek beshi kichu thik ache but that still left me with another problem 
কিন্তু এরপরেও আমাকে একটা সমস্যা তখনো ছাড়ে নাই একটা সমস্যাতে আমি তখনো ছিলাম কি দা ওয়ার্ল্ড এক্সপ্লোরার হ্যাজ বিকাম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ পাস্ট এরা এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেছে কি যে এক্সপ্লোরার বইয়ের লেখক উনি এক্সপ্লোরার শব্দের একটা ডেফিনিশন দিতে যাচ্ছেন কিন্তু উনার এই যে উনি বেশ কিছু ট্রাভেল যেগুলো রিয়েল ছিল এবং পার্সোনাল ডিসকভারি চাইতে অনেক বেশি ছিল এমন কিছু রেফারেন্স উনার বই নিয়ে আসে কিন্তু তারপরও উনি এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারছিলেন না সেখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে মানে মানুষের ভিতরে একটা জিনিস ঢুকে গেছে যে এই বিষয়টা ঢুকে গেছে সবার ভিতরে যে এক্সপ্লোরার মানেই হচ্ছে পাস্টেন্স কারণ ল্যান্ডিং অন দ্য মুন এক্সপ্লোরেশন শেষ ঠিক আছে পাস্টেন্স সবাই এটা চিন্তা করছে মানে এক্সপ্লোরেশনটা হচ্ছে পাস্ট রিলেটেড আচ্ছা তারপরে দেখেন কি বলেছে উই থিঙ্ক ব্যাক টু এ গোল্ডেন এজ এই যে আমরা সবসময় একটা গোল্ডেন এজের কথা চিন্তা করতেছি তাহলে গোল্ডেন এজ রেফারেন্সটা কেন দেওয়া হচ্ছে দেখেন তো অ্যাজ ইফ আচ্ছা এই শব্দটা এই সরি এই ফ্রেজটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এখানে এই ফ্রেজটা কেন আনলো অ্যাজ ইফ এই ফ্রেজটা কেন এখানে আনা হয়েছে মনে রাখবেন অ্যাজ ইফ দিয়ে বোঝাচ্ছে দেখে এটা মনে হচ্ছে বাট আসলে এটা না ওকে আমি একটা বাক্য দিয়ে আপনাকে দেখাই যেমন শি অ্যাক্টস শি অ্যাক্টেড as if she were মনে রাখবেন as if এর পরে সিঙ্গুলার প্লুরাল ডাজেন্ট ম্যাটার as if এর পরে আপনারা সব সময় ভার্ব ওয়্যার ইউজ করতে হয় past tense এ was লিখেনা যে ওয়্যার ইউজ করতে হয় she were a heroine ওকে তো ধরেন একটা মেয়ে সে মানে আমরা জানি যে সে সাধারণ বাট সে এমন ভাবে অ্যাক্ট করতেছে মনে হচ্ছে যে সময় যেন সে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া বা সে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া রয় বা সে আমাদের বাংলাদেশের অনেকে আছেন যাই হোক সো এরকম একটা কিছু ঠিক আছে সো এর মানেটা কি কারণ আমরা জানি যে সে আসলে সেটা না সে হিরোইন না সে হিরোইন না বাট সে একটা এরকম করতেছে কাজী অ্যাজ ইফ যখন আসবে তখন ধরে নিবেন যে এটা অরিজিনাল না বাট মনে হচ্ছে এটা এরকম ঠিক আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এরকম করতে যাচ্ছে এরকম একটা বিষয় তো অ্যাজ ইফ দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা আসলে অরিজিনাল কোনো কিছু না এটা বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে ওকে আপনারা একটু বুঝতে পেরেছেন ठीक <laughs> <laughs> মানে মানুষ এমন ভাবে চিন্তা করে এক্সপ্লোরেশন নিয়ে মনে হচ্ছে যেন এক্সপ্লোরেশন বিষয়টা এখন আর নাই এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ঠিক আছে মানুষের কথাবার্তা শুনে এটাই মনে হয় যে এক্সপ্লোরেশনের বিষয়টা মনে হয় এখন আর নাই এটা হয়তো পাস্ট টেন্স এটা আর হয় না এখন এটা মনে হয় ডিক্লাইনের পথে এটা কমে যাওয়ার পথে ওকে এরপরে কি বলেছে দো দ্য ট্রুথ ইজ দ্যাট বাট মূল যদিও সত্যটা হচ্ছে এটাই দ্যাট উই হ্যাভ নেমড অনলি ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ মিলিয়ন অফ দিস প্ল্যানেট স্পিসিস ঠিক আছে এই পৃথিবী মাত্র এক থেকে দেড় মিলিয়ন স্পিসিস বা প্রজাতির আমরা শুধু নামটা করতে পেরেছি তার মানে এখন অনেক কিছু বাকি মানে কি আমরা এখনো এক মানে এক দশমাংশের মতো হয়তো আমরা ডিসকভার করেছি স্পিসিস প্রজাতি উই হ্যাভ স্টাডিড অনলি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দা স্পিসিস উই নো আমরা আমাদের আমাদের জানা জগতে তা আমাদের অজানা একটা জগত আছে আমাদের জানা জগতের ভিতরে মাত্র फुलफरमेशन प्रोडिशन धारणा शेष ठीक 
नेक्स्ट क्वेश्चन পরবর্তী প্রশ্ন ইন দা সিক্স প্যারাগ্রাফ ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফে আমাদের কিওয়ার্ড আছে সিক্স প্যারাগ্রাফ ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফে আমরা যাব ওকে when uh, discussing the definition of exploration exploration এর ডেফিনিশনটা মানে ব্যাখ্যা করার সময় আলোচনা করার পর্যায়ে দা রাইটার আরগিউস দা একটা রাইটার একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করেছেন ঠিক আছে ওকে ওকে সো আমরা একটু দেখি এখানে কি তর্ক হয়েছে এটা ব্যাপার নিয়ে উনি কি আরগিউ করেছেন সুম আউট আমরা ডান দিকে চলে যাব এখন কারণ ওই দিকে আমাদের সিক্স প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ 1 2 3 4 5 এই হচ্ছে সিক্স প্যারাগ্রাফ তাই না এই যে ছোট প্যারাগ্রাফটা মাঝখানে যে ছোট প্যারাগ্রাফটা এটা আমরা জুম করে নেছি ওকে ওকে গাইস আমি সরি এখানে লেখাটা একটু হালকা লেখা আছে আমি নট শিওর ভাই এটা এটা এরকম কেন হলো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন লেখা দেখা যাচ্ছে বসো চলো আমরা এটা একটু পড়ি ইচ ডেফিনিশন ইজ স্লাইটলি डिफरेंट মানে বলায় বলাই হচ্ছে যে এক্সপ্লোরেশন এক্সপ্লোরার এই বিষয়টা নিয়ে যে ডেফিনিশনগুলো একটু একটু করে আলাদা এন্ড টেন্ডস টু রিফ্লেক্ট দা ফিল্ড অফ এন্ডেভার অফ ইচ পায়োনিয়ার আমরা आंसरটা মনে হয় পেয়ে গেছি এখান থেকে বের করা যাবে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এটা যে এক্সপ্লোরেশনের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় সবাই যেটা করছেন প্রত্যেককে নিজের ফিল্ডকে একটু গুরুত্ব দিচ্ছেন ওকে কি বলা আছে টেন্ডস টু রিফ্লেক্ট দা ফিল্ড অফ এন্ডেভার অফ ইচ পায়োনিয়ার প্রত্যেকটা পায়োনিয়ার প্রত্যেকটা অভিযাত্রী তার নিজের যে এন্ডেভারটা নিয়েছেন উদ্যোগ নিয়েছেন সামনের দিকে আগানো উনি যে রাস্তা উনার যে ফিল্ড উনার যে জায়গা সেই জায়গার দিকে রিফ্লেক্ট করে উনি ডেফিনিশনটা দিয়েছেন যেমন এখানে তারপর কিছু উদাহরণ আছে ইট ওয়াজ দা সেম হোয়েভার আই আস্কড মানে হচ্ছে লেখক রাইটার উনি অনেককে জিজ্ঞেস করেছেন এক্সপ্লোরেশনের সংজ্ঞা কি এক্সপ্লোরারের সংজ্ঞা কি দেখেন কি বলতেছেন দা প্রমিনেন্ট হিস্টোরিয়ান একজন হিস্টোরিয়ান কে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন একজন খুব নাম করা ইতিহাসবিদকে উড সে এক্সপ্লোরেশন ওয়াজ এ থিং অফ দা পাস্ট হিস্ট্রি সব সময় পাস্টের দিকে ইন্ডিকেট করে কাজেই হিস্টোরিয়ান বলেছেন এক্সপ্লোরেশন হচ্ছে পাস্টের বিষয় আছে দা কাটিং এজ সায়েন্টিস্ট আবার খুব একেবারে সাম্প্রতিক সময় যে সায়েন্টিস্ট উনি কি বলতেছেন উড সে ইট ওয়াজ অফ দা প্রেজেন্ট সায়েন্স সব সময় প্রেজেন্টে বিশ্বাস করে তাই না আচ্ছা and so on এভাবে চলতে চলতেই এরকম চলতে আছে ঠিক আছে এই রকম বিষয়টা তার মানে কি মানে এখানে এটাই বলা হলো ডেফিনিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাইটার আরগু করতেছেন এটাই ডেফিনিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এই এক্সপ্লোরারের ডেফিনিশন কি এক্সপ্লোরেশনের ডেফিনিশন কি সবাই নিজেদের ফিলটাকে মানে দিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন ঠিক আছে সো এখন আমরা যদি এই आंसरটাকে খোঁজার চেষ্টা করি কোথায় आंसरটা আছে তাহলে আমরা দেখব এতে আমাদের आंसरটা আছে কি বলতেছে দেখেন পিপল টেন্ড টু রিলেট এক্সপ্লোরেশন টু देयर ওন প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট একটু আগে আমরা এটাই পেলাম যে হিস্টোরিয়ান বলতেছে past এ এক্সপ্লোরেশন মানে হচ্ছে past আর সায়েন্টিস্টরা বলতেছে এক্সপ্লোরেশন মানে হচ্ছে present প্রত্যেককে নিজের জিনিসটাকে কেন্দ্র করে এই সংজ্ঞাটা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং প্রথম লাইনে এটা বলাই ছিল যার যার এন্ডেভার পায়োনিয়ররা যে এন্ডেভার নিয়েছে সেই এন্ডেভারকে কেন্দ্র করে ওরা এক্সপ্লোরেশন সংজ্ঞা দিচ্ছে তার মানে আমাদের आंसरটা হচ্ছে এটাই people tend to explore uh, people tend to lay relate exploration to their own personal professional interest shobai jar jar peshagoto jinish ta ke relate kore ei exploration ta exploration er definition diyeche amader shesh proshno 32 number question uh, question number 32 in the last paragraph final paragraph e kotha bola hocche thik ache in the last paragraph paragraph the writer explains that he is interested in রাইটার কি ইন্টারেস্টেড আমাদের কি এটা বলতে হবে লাস্ট প্যারাগ্রাফ ওকে চলো আমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফে রাইটারে কোনো ইন্টারেস্ট কথা বলা আছে কিনা আমরা একটু দেখে আসি ওকে সো এই যে লাস্ট প্যারাগ্রাফ আট বেস্ট ডিক্লেয়ার মাই ওন বায়াস লাস্ট প্যারাগ্রাফে রাইটার এতক্ষণ বলেছেন যে সবাই বায়াস এখন আমি আমি নিজেও বায়াসড হয়ে গেলাম আমি আমার ফিল দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব রাইটার কি উনি হচ্ছে নিজে একজন রাইটার তো বলতেছেন এজ আ রাইটার লেখক হিসেবে আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন দা এক্সপ্লোরেশন অফ আইডিয়াস আমি আইডিয়া এক্সপ্লোরেশন করতে পছন্দ করি আমি সেটা দি ইন্টারেস্টেড আই হ্যাভ ডান এ গ্রেট মেনি এক্সপেডিশনস এন্ড ইচ ওয়ান ওয়াজ ইউনিক রাইট এটা বলতে চান আমি অনেকগুলো এক্সপেডিশন করেছি আমার জীবনে ঠিক আছে এন্ড ইচ ওয়ান ওয়াজ ইউনিক এবং এটা প্রত্যেকটাই ছিল ইউনিক আই হ্যাভ লিভড ইন ফর লিভড ফর মান্থস অ্যালোন উইথ আইসোলেটেড গ্রুপস অফ পিপল অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড আমি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এমন আইসোলেটেড মানে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাথে থেকে আসছি ঠিক আছে ইভেন টু uncontacted tribes among the regular record ache only dui ta mane tribal gushtir sathe theke aschen jader ke keu kokhono janto na ora totally uncontacted chilo thik ache acha but none of these things is of the slightest interest to anyone uh, anyone unless through my books i found a new stunt thik ache or explored a new idea 
এটা ততক্ষণ পর্যন্ত কারো কাছে কোনো দাম নেই কেউ এটাকে পাত্তা দেয় নাই আমার যে এত বড় অ্যাচিভমেন্ট এটাকে কেউ পাত্তা দেয় নাই আমি আননোন ট্রাইব এর সাথে দেখা করে আসছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বই লিখি নাই এবং সেই বই একটা নতুন জিনিস প্রেজেন্ট করি নাই কেন হোয়াই বিকজ দা ওয়ার্ল্ড হ্যাজ মুভড অন কারণ পৃথিবী অনেক দূরে গিয়ে গেছে ঠিক আছে আমি এক্সপ্লোরেশন করতেছি এটা সেটা নিয়ে পৃথিবী এদিকে না পৃথিবী আরো সামনে চলে গেছে দা টাইম হ্যাজ লং হ্যাজ গন সরি দা টাইম হ্যাজ লং পাস ফর দা গ্রেট কন্টিনেন্টাল ভয়েজেস এখন আর কন্টিনেন্টাল ভয়েজের এক্সপ্লোরেশনের বিষয় না ঠিক আছে অ্যানাদার ওয়াক টু পোলস অ্যানাদার ক্রসিং অফ দা এমটি কোয়ার্টার্স মানে হচ্ছে কি এখন আর এক্সপ্লোরেশন করে যাত্রা দিয়ে এক্সপ্লোরেশন যেটা সেই ধরনের এক্সপ্লোরেশনের বিষয় না ঠিক আছে উই নো হাউ দা ল্যান্ড সারফেস অফ আওয়ার প্ল্যানেট লাইস আমাদের ল্যান্ড সারফেস কোথায় আমরা পেয়ে গেছি মারিয়ানা ট্রেঞ্চ আমরা চলে গেছি অলরেডি সেখানে মানুষ অলরেডি মারিয়ানা ট্রেঞ্চে চলে গেছে জেমস ক্যামেরন টাইটানিকের বিখ্যাত ডাইরেক্টর উনি অলরেডি নিজে একা মারিয়ানা ট্রেঞ্চে চলে গেছে সাহস কত ঠিক আছে চিন্তা করেছেন আমরা পৃথিবীর ডিপেস্ট পার্টে চলে গেছি ঠিক আছে এরপরে কি বলেছে তো এক্সপ্লোরেশনের জায়গা এখন অন্য জায়গাতে বলতেছে এক্সপ্লোরেশন অফ ইট ইজ নাও টু দা ডিটেইলস এখন আমাদেরকে ডিটেইলড এক্সপ্লোরেশনে যেতে হবে আমরা একেবারে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম জায়গাতে এক্সপ্লোরেশন করব কি দা হ্যাবিটস অফ মাইক্রোস মাইক্রোস হচ্ছে অনুজি একেবারে ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া যাদেরকে দেখা যায় না মাইক্রোস্কোপ ছাড়া যাদেরকে দেখা যায় না সেই প্রাণীগুলোকে সেই ছোট ছোট বিষয়গুলোকে ওর সে দা গ্রেজিং বিহেভিয়ার অফ বাফেলো মহিষ কিভাবে ঘাস খায় এটা হচ্ছে এখন এক্সপ্লোরেশনের বিষয় ঠিক আছে মহিষ কোথায় আছে এটার এক্সপ্লোরেশনের বিষয় না মহিষ কোথায় আছে আমরা দেখে ফেলেছি এখন মহিষ কিভাবে ঘাস খায় তার ঘাস খাওয়ার প্যাটার্নের ভিতরে কোনো কিছু লুকায়িত আছে কিনা আমরা ওইটা দেখবো তো এই জায়গাগুলো থেকে আমরা কি বুঝলাম আমরা একটু কোয়েশন দেখে পড়ে আসি বলেছে এক নাম্বার এতে বলা আছে হাউ সামওয়ান্স পার্সোনালিটি ইজ রিফ্লেক্টেড ইন देयर চয়েস অফ প্লেস টু ভিজিট এটা কি आंसर হবে মনে হচ্ছে না দেখি আর কিছু আছে কিনা দা হিউম্যান এবিলিটি টু কাস্ট এ নিউ লাইট অন প্লেসেস দ্যাট মে বি ফ্যামিলিয়ার ওকে how travel writing has evolved to meet changing demands na ki the feelings that writer develops about the places that they explore thik ache to ki mone hoy so ki mone hoy chat ta modhe kon answer hobe apnara nishchit bujhte pachhen amra ekhono onek confused er karon ta hocche amra shesher dui line pori nai amader ke baki dui line ta na porle answer ta ber kora jabe na ei je amader dui ta line baki hoye geche dekhen ki boleche aside from the deep sea and the deep underground it's the era of species however this is to disregard the role that human mind in conveying to remote places and this is what ei je ekhane amader answer this is what interest me oi je lekhok ke kise interest kore ei jaga to ni boleche dekhen ki boleche how a fresh interpretation ekta notun byakkha amar dorkar even of a well traveled route hoyto ei jagate already keu chole geche abar to eta onek explored ekta jayga kintu etar ekta notun ekta byakkha amar dorkar ekta jagate ekjon giyeche ekbhabe byakkha koreche oi jagate arekjon jabe she explore korbe shetake aro notun bhabe she ei ekhane kichu ache kina can give ki boleche can give its reader new insights jate kore tar reader ra notun kon insight pay etai hocche lekhoker uddeshyo etate uni interested thik ache tahole ekhon ami answer gula pori hoyto amra answer ta peye jabo dekhen last ta sorry paragraph sorry option b ta dekhen the human ability to cast new lives notun bhabe dekha hoye je fresh kotha bolechilo on places that may be familiar that may be familiar mane well traveled route ektu age bolechilam na ei je প্যাসেজে বলা আছে ওয়েল ট্রেভেল রুটটাকে ফ্রেশ ইন্টারপ্রিটে ফ্রেশ ইন্টারপ্রিট করা এটাই হচ্ছে এখন লেখকের ইন্টারেস্ট লেখক এই এক্সপ্লোরেশনে চলে যেতে যাচ্ছে ওনার এক্সপ্লোরেশনের বিষয়টা হচ্ছে যেটাতে অলরেডি একটা ওয়েল ট্রেভেল জায়গা যেটা অলরেডি জানা শোনা একটা জায়গা যেখানে অলরেডি সবাই গেছে সেখানে নতুন কোনো কিছু আছে কিনা তার নতুন কোনো ব্যাখ্যা কাজে আমাদের आंसरটা হবে দা হিউম্যান এবিলিটি টু কাস্ট নিউ লাইট নতুন ভাবে দেখা অন প্লেসেস দ্যাট মে বি ফ্যামিলিয়ার যেটা অলরেডি ট্রাভেল করা হয়ে গেছে সো আমাদের आंसरটা হবে বি मोटामुटी पुरो पैराग्राफा कवर कर फेले ख्याल कत गा जगह शुद्ध पैराग्राफ नम्बर फाइव बदे बाकी सब गाफ दखले चले आस আমরা পড়ে ফেলেছি অলরেডি তাই না তা যে আমাদের সুবিধাটা কি হবে জানেন এই যে বাকি आंसर গুলো এখন আমরা সরি বাকি যে आंसर গুলো আছে এগুলো আমরা একদম ইজিলি পেয়ে যাব ঠিক আছে 
नामिंगटन Robin Hanbury, Ten Tennyson, I think yes, Tennyson, D, and Wilfred Thesiger, the Thesiger. Do you understand? Jai ho, I'm not sure. So it doesn't matter to me now. So a pasta, pajan explorer, a pasta hai to unra kuno thoda comment kore chen, ba statement diye chen, ba tadere shankran to kuno bishoy. Amader kete match kora the. Okay, so amra the tishte ke para shuru kore dei. Okay, so amra bola chhe you may use any letter more than one. So to ek jon ke apna bivar bivar korte hote pare. आलोचना निर्दिष्ट गोष्ठ दल मानुषिडर लार्निंग मूल्यवान इजी हो जाए तो एखे एक क्लू हम देखें जो पढ़ी तक क्योंकि नजर रेखे क्या मानसर क्या बला है अपने मन आज टमास हार्डर क्या पेल पैराग्राफे पैराग्राफ कत नम्बर पैराग्राफ नम्बर थ्री मानुष्ठ And paragraph number five, the two paragraphs, which are human beings, are talking about. Because in this case, we are talking about the people. Okay, so let's look at paragraph number two. We are going to see that the third question is about the third question. The third question is about the relevance of transport. He referred to the relevance of uh, relevance of the form of transport used. Transport used. What is the question? आलोकपात कर मानुष जो रिटार्न कर निस्संग स्टाडी करते गलम 
তো পিটার ফ্লেমিং কোনটা নিয়ে কথা বলেছিলেন ই ডেসক্রাইব ফিলিংস অন কামিং ব্যাক হোম আফটার এ লং জার্নি ঠিক না তাহলে এখানে 34 এর आंसर আমরা এ বসাবো ঠিক আছে অলরেডি আমরা পেয়ে গেলাম একটা आंसर 34 এর आंसर আমরা এ বসাবো তো হয়ে গেল ঠিক আছে 34 এর আমরা आंसर আমরা এ বসাবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানি না এখনো আমার आंसरটা হচ্ছে কিনা হয়তো ভুল হতে পারে বাট মোটামুটি বুঝে আছে যে হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি 33 এর आंसरটা আমরা কোথাও পাই কিনা ফর্ম অফ ট্রান্সপোর্ট ইউজড এটা আমরা কোথাও পাই কিনা ওকে সো গাইস এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ নাম্বার 3 আমরা পড়েছি প্যারাগ্রাফ নাম্বার 5 এ আমরা যাই যেহেতু টমাস হার্ডি আর পিটার ফ্লেমিং এই দুটো আমরা পড়ে ফেলেছি এবং আমাদের যে क्वेश्चन জি সেখানে টমাস হার্ডি ছিলেন না সো আমরা এখন এখানে आंसर গুলো আপনাদের ফোকাস করার চেষ্টা করব চলুন এখানে আমরা কি বলেছি দেখি প্রথমে রন ফিনসের কথা বলেছি আচ্ছা আমরা এটাই পড়ি হিয়ারস হাউ সাম অফ টুডেজ এক্সপ্লোরার ডিফাইন দা ওয়ার্ল্ড ওকে বর্তমানে এক্সপ্লোরাররা এক্সপ্লোরার শব্দটাকে কিভাবে ডিফাইন করে এখানে বলা হচ্ছে রন ফিনস dubbed the greatest living explorer ranfians ke bola hoto tabot kaler jibito sokol explorer der moddhe sobche bikkhato uni bolechen an explorer is someone who has done something that no human has done before khalo kore khyal kore dekhane ki bola hoyeche no human has done before mane ki eta unique er age eta keu kokhono kore nai unique very special acha and also done something scientifically useful ebong tini emon ekta kichu korechen take ami explorer bolbo ranfians er shonga jeta ekebare prothom barer motte keu koreche er age keu kore nai ebong eta bigganer jonno scientifically useful mane ki manob jatir jonno eta useful shobar jonno eta useful tale dekhen to kon proshner sathe eta milteche dekhen to he referred to the relevance of the form transport use no amra already 34 answer peye gechi a eta bad he worked for the benefit of specific group of people ekhane specific group of people er kotha bola hoy nai he did not consider learning about oneself as an essential part of exploration ekhane amra eto pai nai last eta ki 37 he defined exploration as being both unique and of value to others thik ache scientifically useful unique thik ache no one has done that before mane ki ekhane hocche 37 er answer ta hobe tahole ran fiance eta ran fiance er shonga ran fiance bolechen je eder ke ami explorer korbo ta diye answer ta bol b ঠিক আছে 37 আমরা পেয়ে গেছি দেখছেন আমাদের কিন্তু সিকোয়েন্স মেইনটেইন করতেছে না আচ্ছা ওকে তারপরে দেখি আমরা ওই যতটুকু পড়লাম প্যারাগ্রাফে সেই প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা আর কোন आंसर খুঁজে পাই কিনা ওকে তারপরে কি বলা আছে ক্রিস বনিংটন ক্রিস বনিংটন কি বলেছেন এ লিডিং মাউন্টেনিয়ার ফেলট এক্সপ্লোরেশন ওয়াজ টু বি ওয়াজ টু বি ফাউন্ড ইন দা অ্যাক্ট অফ ফিজিক্যালি টাচিং দা আননোন মানে আসলে আপনি হাত দিবেন এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ কখনো হাত দেয় না এটাকে উনি বলতেছেন Chris Bonington told us something special you have to have gone somewhere apnake obosshoi kothao na kothao jete hobe mane uni physically kothao jao ke bujhacche to amra proshno theke je dhoner kono reference amra pai nai physically kothao jawar kotha ekhane amra kintu kothao pai nai thik ache ekhane nai eta to bonington mone hoy amader answer ta hobe na okay acha tar pore amra dekhi aki bola hocche then robin hanbury tennison robin hanbury tennison ar ekjon explorer a campaigner on behalf of ekhane ekta mojar bishoy ache bhalo kore khyal koren on behalf of ekhane ekta phrase ora use korechi what is on behalf of on behalf of amra jani karo pokkhe kono kichu kora amra school college jokhon application likhtam apnader mone ache amra jokhon group captain jokhon captain doler hoye ba class er hoye jokhon headmaster er kache jokhon she application likhto she last e she ki likhto i on behalf of the students of or on behalf of Uh, the class of 2019 তাই না এরকম করে মানে কি সে পক্ষে কারো পক্ষে কাজ করা তো অন বিহাফ অফ দি পক্ষে বোঝাচ্ছে রিমোট সো কলড এটা একটা রিমোট জাতি সো কলড ট্রাইবাল পিপল তো উনি সো কলড ট্রাইবাল পিপল দের পক্ষে কাজ করেছেন একটা মানে কি ট্রাইবাল একটা নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী তাদের পক্ষে কাজ করেছেন তো রবিন হ্যান্ড বুই টেনিসের সাথে কোনটা মিলবে বলেন তো ঠিক আছে কি ওয়ার্ড ফর দা बेनिफिट অফ স্পেসিফিক গ্রুপ অফ পিপল 35 নাম্বার ঠিক আছে তো 35 নম্বরে ঘরে আমরা রবিন হ্যান্ড বুই টেনিসের জন্য আছে ডি ডি বসাবো ঠিক আছে সো 35 নম্বর হবে ডি ঠিক আছে गाइस আচ্ছা তারপরে আমাদের বাকি এখন দুটো একটা হচ্ছে ফর্ম অফ ট্রান্সপোর্টেশনের কথা বলা হচ্ছে এবং আরেকটা আছে নিজেকে জানাকে তিনি কনসিডার করেন না এজ এন এসেনশিয়াল পার্ট অফ এক্সপ্লোরেশন নিজেকে জানা উনি এক্সপ্লোরেশনে অংশ মনে করতেন না আচ্ছা তারপরে দেখি উইল ফ্রেড থেসিগার ওনার কোনো কমেন্ট আছে কিনা এখানে এখানে কি বলা আছে এ ট্রাভেলার সিম্পলি রেকর্ডস ইনফরমেশন এখানে উইল ফ্রেড থেসিগার আমরা डिफरेंट কালার নেই সরি এই কালারটা নেই 
আচ্ছা আমরা সবুজ কালারটা নেই ওকে বলতেছে এ ট্রাভেলার सिंपली রেকর্ডস ইনফরমেশন अबाउट সাম ফার অফ ওয়ার্ল্ড এন্ড রিপোর্টস ব্যাক বাট এন এক্সপ্লোরার চেঞ্জ দা ওয়ার্ল্ড আচ্ছা উইলফ্রেড থেসিগার এটা এর পরে who crossed arabia's empty quarter in 1946 amra ekta totthyo bela wilfred theisiger ba theisiger jetai hok uni arabia r je empty quarter ta seta prothom barer moto 1946 sale shobar age uni bhromon korechilen bill and belongs to an era of of unmechanized travel ei je jekhane amra amader ekhane transport er kotha kintu chole asche unmechanized travel mane hote ekhane unmechanized transportation er kotha kichu bola hocche ashi dekha jak ki bola hoy and now lost to the rest of us kan amra jani ekhon unmechanized vehicle er jug na unmechanized মানে কোন ট্রাভেলিং আমরা করি না আমরা যা কিছু করে এখন মেকানাইজ ট্রাভেলিং আমরা করি দেখেন কি বলেছে টোল্ড মি মানে লেখক উনি বলেছেন ইফ আই হ্যাড গন অ্যাক্রস বাই ক্যামেল এই যে দেখেন ট্রান্সপোর্টেশন ক্যামেল উট এটা মরুভূমির জাহাজ যাকে বলা হয় মরুভূমি বিখ্যাত প্রাণী উট পানি ছাড়া অনেক দিন টিকে থাকতে পারে ক্যামেল when i could have gone by car oi jara ekta ট্রান্সপোর্টেশনের রেফারেন্স এখানে দেওয়া আছে তার মানে ট্রান্সপোর্টেশনের রেফারেন্স কি দিয়েছেন উইলফ্রেড থেসিগার ওকে তো আমরা आंसरটা পেয়ে গেলাম তো উইলফ্রেড থেসিগার সো এটা 33 এর आंसरটা আমরা বসাবো ই উইলফ্রেড থেসিগারের জন্য হচ্ছে ই কাজী নাম্বার 33 এর জন্য আমরা বসাবো ই সরি এটা ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে মনে রাখবেন অবশ্যই আপনি স্মল লেটার ইউজ করতে পারবেন না আপনাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে বিকজ ওরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়েছে আপনি স্মল লেটার দিলেই কিন্তু आंसरটা কাটা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ফাইনালি আমাদের একটা রয়ে গেছে হি ডিড নট কনসিডার লার্নিং अबाउट ওয়ান সেলফ এন্ড এসেনশিয়াল পার্ট অফ এক্সপ্লোরেশন চলুন আমরা দেখি এটা কোথায় আছে ওকে তাহলে এই যে এখানে এটা ছিল নাকি এটা আমরা অলরেডি পরে চলে আসছি নাকি এখানে কি বলা আছে দেখি তো টু হিম এক্সপ্লোরেশন মেন ব্রিং ব্রিং ব্যাক ইনফরমেশন फ्रॉम এ রিমোট প্লেস রিগার্ডলেস অফ এন্ড সেলফ regardless of any self discovery eto ekhane answer ta ache last line dekhen to ki bola ache wilfred thesiger er are ekta comment ache ekhane ki bola ache to him mane wilfred thesiger er mote exploration meant bringing back information from a remote place uni exploration ke kibhabe chinta korechen ekta remote jayga theke apni ekta totthyo kono ekta kichu khuje niye ashben regardless thik ache regardless hocche ete kono dam nai kisher dam nai thik ache regardless of okay kisher dam nai regardless of any great self discovery ei je amader answer mane apnar self discovery er kono dam ekhane nai mane self discovery ekhane matter kore na apni ki niye aschen kon totthyo ta niye aschen seta ekhane matter kore tar mane wilfred thesiger er answer ta amader eta sathe match korte se kono the last eta ki 36 he did not consider learning about one self self discovery learning about one self self discovery as an essential part of exploration only bolte chen eta matter regardless mane eta ke matter kore na সেলফ ডিসকভারিটা এখানে ম্যাটার করে না কাজে এই आंसरটাও কি হবে এই যে দুবার চলে আসে आंसर মানে এই आंसरটাও হবে ই ঠিক আছে गाइस এই তো আমরা आंसर পেয়ে গেলাম ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন সবাই ওকে যদি আপনি বুঝতে পারেন একটা লাইক দিন যদি আপনি বুঝতে পারেন একটা শেয়ার দিন কমেন্ট করুন সাবস্ক্রাইব করুন সবাইকে জানান इवन আপনি আনলাইক দিন আমাকে বলুন কোথায় সমস্যা কেন বুঝেন নাই আমাকে জানান ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা তারপর 38 থেকে 40 আমাদের আর তিনটা क्वेश्चन আছে 38 থেকে 40 এটা করলেই আমাদের आंसरটা শেষ হয়ে যাবে নো মোর দ্যান 3 ওয়ার্ড আমরা সামারি ফিলআপ করব এখন আমরা কোথা থেকে এটা খুঁজব ওই যে আমাদের দেখেন টাইটেলে বলেই দেওয়া আছে আমরা কোথা থেকে খুঁজতে পারি দা রাইটারস ওন বায়াস আমরা কি এটা পড়ে আসছিলাম মনে আছে লাস্ট প্যারাগ্রাফের শুরুতে লাইনটা কি ছিল চলেন আমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফটা দেখি লাস্ট প্যারাগ্রাফ ফার্স্ট লাইন আউট বি আউট বেস্ট ডিক্লেয়ার মাই ওন বায়াস রাইটারস ওন বায়াস এখানেই आंसरটা আছে কাজী তিনটা आंसर কোথায় আছে আমরা পেয়ে গেলাম আমরা এখান থেকে খুঁজবো অলরেডি আমরা কিন্তু একবার এটা পড়েছি অনেক কিছু আমরা জানি কিন্তু চলেন আমরা দেখি কি বলেছে ফার্স্ট কোশ্চেন দা রাইটার হ্যাজ এক্সপেরিয়েন্স অফ এ লার্জ নাম্বার অফ ভেরি গুড এখানে আমাদের লার্জ নাম্বার অফটা হবে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড সো লার্জ নাম্বার অফ একটা কিওয়ার্ড হবে তারপর এন্ড ওয়াজ দা ফার্স্ট স্ট্রেঞ্জার এবং উনি ছিলেন প্রথম স্ট্রেঞ্জার দ্যাট সার্টেইন প্রিভিয়াসলি ড্যাশ পিপল হ্যাড কনকুয়ার এটা কি লেখা আছে আই এম নট শিওর এনকাউন্টারড সরি এনকাউন্টারড আমি এটা জুম করতে গিয়ে এটা একটা লেখাটা কেমন যেন বোঝা যাচ্ছে না সো এখানে দুটো জিনিস বলা আছে দা রাইটার হ্যাজ এন এক্সপেরিয়েন্স অফ এ লার্জ নাম্বার অফ ড্যাশ ওনার লার্জ নাম্বার অফ কিছু আছে কিনা দখলে চলেন আমরা লার্জ নাম্বার অফটা খুঁজে বের করি তাহলে आंसर পেয়ে যাব লার্জ নাম্বার লার্জ নাম্বার কোথায় আছে লার্জ নাম্বার এজ এ রাইটার আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দা এক্সপ্লোরেশন অফ আইডিয়াস আই হ্যাভ ডান এ গ্রেট ম্যানি এই যে 
a large number, a great many. Synonym pay the chamber. Ah, Tiba say. It all say a great many, a great many who say large number. Talemane, la eter pori, shop the tema the answer. Expeditions. Okay, I'm gonna pay the lamb, mother answer to expeditions. Okay, a great many hole, a mother pori answer to key, a mother answer to be expeditions. It is a mother answer. Tiba, sir. This is an expeditions. Writer a docole, una experience, I have done, man, una experience, a chicken experience, a great many, a large number of expeditions, and bullets in each one was unique, among shop bullets, you know, unique, tiba say, the unique totem of the lag benakaze, okay, Natsatale, Amrakan answer to Boshabo, expeditions, Bananta to Ashakuri to my parben, Karnetam Ronic, but PC passage, Tobu Bananta Pradi Hilipen, E X P E D I T I O N H, yes, sorry, expeditions, tiba say, guys. And was the first stranger that certain previously dash people had encountered. Tigate previously among Kunu Jati Bushikata Balahatsegina Jara encounter Potom Baremoto uni encounter Goretsen. Okay? First stranger is a bit already both the poor children, but they can এখানে বলা আছে দুইটা শব্দ এখানে আছে আই হ্যাভ লিভড ফর মান্থস অ্যালোন উইথ আইসোলেটেড এই যে একটা শব্দ আইসোলেটেড গ্রুপ অফ পিপল কাজে আইসোলেটেড টা আমাদের आंसर হতে পারে অফ পিপল অল अराउंड দ্য ওয়ার্ল্ড এবং দেখেন এখানে আরেকটা কথা বলা আছে ইভেন টু আনকন্টেক্টেড ট্রাইব ওকে তো আইসোলেটেড আর আনকন্টেক্টেড একই কথা এদের কি কেউ কখনো দেখে নাই এমন দুইটা জাতি গোষ্ঠীর সাথে উনি প্রথমবারের মতো থেকে আসছেন মানে কি এটাই প্রথম উনি করেছেন এটা আর কেউ করে না আনকন্টেক্টেড এদের সাথে আর কারো দেখা হয় নাই মানে লেখকই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যে এই আইসোলেটেড গ্রুপ অথবা এই আনকন্টেক্টেড ট্রাইবের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা করেছেন কাজেই आंसरটা দুটাই হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি লিখবেন আমি এখানে দুটাই লিখে দিয়েছি বাট পরীক্ষার হলে মনে রাখতে হবে আপনি দুটো লিখতে পারবেন না আপনি যে কোনো একটা आंसर লিখবেন সো আমাদের आंसरটা হচ্ছে আনকন্টেক্টেড অথবা আইসোলেটেড ঠিক আছে যে কোনো একটা আপনাকে বসাতে হবে বারবার বলে দিচ্ছি আপনি কিন্তু দুটো आंसर বসাতে পারবেন না আপনি যদি দুটো आंसर বসান দ্যাট টাইম দ্যাট কেস অবশ্যই আপনার आंसरটা কাটা যাবে কোন অবস্থাতেই আপনি দুটো आंसर বসাতে পারবেন না আপনাকে যে কোনো একটা বসাতে হবে আমি দুটো বসাচ্ছি কারণ দুটোই হয় এখন আপনাদের যেটা খুশি সেটা আপনারা বসাবেন ঠিক আছে गाइस लास्ट क्वेश्चन হি বিলিভস there is no need for further exploration oi je ekhane bola chilo oi je shesher dike amra eta pore ashchilam ekbar tai na amader kaaje lagteche ekhon he believes there is no need for exploration for the uh, exploration of earth's dash except for uh, except to answer specific questions such as how buffalo eat oi je buffalo grazing kotha bolchilo to earth er ki jinish shobai already jene geche je ekhane ar janar dorkar nai mone hoy eta answer ta amra already pore ashchilam ekbar cholen to dekhi to আর্থের কিসের কথা বলা হচ্ছিল যেটা আর কারো এক্সপ্লোরেশনের কথা দরকার নেই আমরা এটা জানি এই যে এখানে একটা লাইন আছে লাইন নাম্বার 1 2 3 4 5 6 6 লাইনে একদম শেষে ওই যে আরাবের এমটি কোয়ার্টারের কথা বলা ছিল ওকে তারপরে কি উই ওকে বলা আছে উই নাও উই নো হাউ দা ল্যান্ড সারফেস ওকে অফ आवर প্ল্যানেট লাইজ আমাদের প্ল্যানেটের ল্যান্ড সারফেসটা কেমন এটা আমরা জানি ঠিক আছে ওকে ল্যান্ড সারফেসটা কেমন এটা অলরেডি আমরা জেনে গেছি এখন দেখেন আবার বলে দিয়েছে এক্সপ্লোরেশন অফ ইট ইজ নাও ডাউন টু দা ডিটেইলস ল্যান্ড সারফেসটা কেমন এটা আমরা জেনে গেছি এখন আরো ডিটেইলে আমাদেরকে যেতে হবে তাই না তো আমাদের आंसरটা কি হবে বলেন তো এখানে আমাদের आंसरটা হবে আর্থ মানে ল্যান্ড মানে आंसरটা হবে সারফেস ওকে আর্থ বা ল্যান্ডের যে সারফেস অলরেডি আমরা জেনে গেছি এখানে আর জানা কিছু নাই ঠিক আছে সো এখন জানতে হবে এর এটা ডিটেইল সব কিছু এই তো হয়ে গেল गाइस ঠিক আছে তো 40 পর্যন্ত আমরা आंसर করে ফেললাম ওকে गाइस ইয়ে থামস আপ যদি আপনি এই সবগুলো आंसर পান ভেরি গুড খুব ভালো করেছেন কিন্তু যদি আপনি এখানে পাঁচটাও পান থামস আপ যদি আপনি এখানে একটাও না পান তবুও থামস আপ কেন আপনি ট্রাই করেছেন আপনাকে এখন চেষ্টা করতে হবে কেন আপনারা आंसर গুলো বলো না আমাদের এই ব্যাখ্যাটা আরেকবার আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন ভুলগুলো করেছেন এবং যে ভুলগুলোর কারণে আপনার এই आंसर গুলো আপনি পান নাই ঠিক আছে তো আজকে আমাদের সলভ ক্লাসটা এখানেই শেষ আমরা আমি আপনাদেরকে যাবার আগে আর একটা জিনিস বলবো বারবার বলতেছি রিডিং প্যাসেজ 3 এটা অনেকটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় এখানে দেওয়া থাকে এখানে মেন্টাল অনেক বিষয় থাকে এখানে বোঝার অনেক কিছু আছে এখানে যে শুধু আপনি ফ্যাকচুয়াল তথ্য পাবেন তাই না দেখেন আমরা অনেক आंसर কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হয়েছে সো আপনাকে থার্ড প্যাসেজটা বেশ কঠিন আপনি প্যাসেজ 1 এ যদি ভালো 13 তে 13টা টার্গেট করতে পারেন 
প্যাসেজ 2 তে যদি আপনি 13 তে 10 টা টার্গেট করতে পারেন তাহলে 13 আর 10 এর হচ্ছে 23 এরপরে যদি আপনি আরো 5 টা করতে পারেন মানে প্যাসেজ 3 তে টার্গেট 23 এর পাশে 28 কত পাচ্ছেন 26 23 টু 26 হলে আপনার 6 একাডেমিকে 23 টু 26 আছে কারেক্ট করতে পারলে আপনি 6 পাবেন তো 28 মানে কি 6.5 ঠিক আছে তো প্লাস এরপরে যদি যা হয় আপনার অনেক দিন এটা বোনাস যারা দুর্বল তাদের জন্য আর যারা অলরেডি সবল তাদেরকে আমার কিছুই বলার নাই ভাই আমি আপনাদের মতোই একটু রিডিং এ একটু চেষ্টা করি অ্যানসারগুলো হয় আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু সহায়তা করতেছি যারা পারেন না তাদেরকে একটু দেখায় দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কিভাবে আমি অ্যানসারগুলো বের করি ঠিক আছে সো गाइस আজকে আমাদের ক্লাসটা এখানেই আমরা শেষ করব আপনাদের সাথে ধন্যবাদ আপনারা যদি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার এখানে ক্লাসের সাথে এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য আপনারা আমাকে জানাবেন যে ক্লাসটা এই তিনটা সলভ ক্লাসে আমার প্রেজেন্টেশনে কোথাও গন্ডগোল আছে কিনা অবশ্যই প্রেজেন্টেশনে অনেক গন্ডগোল আছে আমি নতুন আমি হয়তো এটা সিরিজ বা সিরিজ ভিডিও আরো কয়েকটা করব আর কি সামনে ইনশাআল্লাহ যদি আমি ভালো ফিডব্যাক পাই আর আমাকে বলবেন যে আমি কিভাবে হেল্প করতে পারি আর আমার ওয়েবসাইটে আমরা যেখান থেকে অ্যানসারগুলো সলভ করি সবগুলো অ্যানসারগুলো এখন আমরা দেখে নেই এই যে আমাদের প্যাসেজ 3 ঠিক আছে এই যে আমাদের প্যাসেজ ওয়াট ইজ এক্সপ্লোরেশন আমরা অ্যানসারগুলো একটু মিলায় নেই যেহেতু আমরা এত কষ্ট করে পড়লাম অ্যানসারগুলো কারেক্ট হলো কিনা সবগুলো একটু দেখে নেওয়া দরকার আমরা আপনারা আপনাদের বইয়ের অ্যানসার শীত দেখে নেবেন আমি এখান থেকে দেখে নেছি 27 এর অ্যানসার হচ্ছে এ কারেক্ট হয়েছে 28 হচ্ছে সি কারেক্ট হয়েছে 29 সি এটাও কারেক্ট 30 ডি কারেক্ট 31 এ কারেক্ট এবং 32 বি সবগুলো হয়েছে 33 থেকে 37 33 এর অ্যানসারটা বলেছিল উইলফ্রেড টেসিগার ওই যে ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে 34 এর অ্যানসারটা হচ্ছে পিটার ফ্লেমিং এটা আমরা এর আগে বের করেছিলাম মানে মানুষের ফিলিংস সে যখন ফিরে আসে সেটা নিয়ে 35 এর অ্যানসার হচ্ছে তিনি बेनिफिट অফ স্পেসিফিক গ্রুপ অফ প্রাইভেট কাজ করেছিলেন তার আগে ডি আচ্ছা তারপর হচ্ছে সরি রবিন হ্যান্ড বুলেটেনস এর জন্য ডি 36 এর জন্য হচ্ছে ই এটা উইলফ্রেড টেসিগার দুবার আসছে এটা হয়েছে এবং ব্র্যান্ড পিয়ার্স আমরা এর আগে বের করেছিলাম ইউনিক এবং সাইন্টিফিকালি হেল্প করে এমন বিষয় নিয়ে বের করেছিলেন বি 38 থেকে 40 আমাদের তিনটা প্রশ্নের উত্তর অ্যানসারটা হচ্ছে এখানে ইউনিক লেখা যাবে ইচ্ছা করলে আপনি এক্সপিডিশন আগে ইউনিক লিখতে পারেন না লিখলেও চলবে কারণ প্যাকেটে আছে সো 38 এর হচ্ছে ইউনিক এক্সপিডিশনস অথবা এক্সপিডিশনস দুটি কারেক্ট আচ্ছা 39 আমি আগেই বলেছি যে অ্যানসারটা হচ্ছে আনকন্টাক্টেড আইসোলেটেড আর যেহেতু ওয়ার্ল্ড আর্থস লেখা আছে কাজেই ল্যান্ড সারফেসের মধ্যে আপনি যখন ল্যান্ড লিখতেও পারেন বাট আমি লিখি নাই সারফেস লিখেছি আপনি ল্যান্ড লিখতে পারেন ল্যান্ড সারফেস অ্যানসার পারে সো এই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার আমাদের সবগুলো অ্যানসার ই হয়েছে ঠিক আছে গাইস সো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সলিউশন ভিডিওর সাথে থাকার জন্য আশা করি আপনাদের সাথে সামনে অন্য কোনো ভিডিও দেখা হবে এবং আপনারা প্র্যাকটিস করেন রিডিং প্যাসেজ থ্রি প্র্যাকটিস করেন ভয় পাওয়ার কিছু নাই প্রথমে আপনি দশ তেরোটাতে পাঁচটা টার্গেট করেন তারপরে টার্গেটটা বাড়ান সাত টার্গেট করেন তারপর আট টার্গেট করে পরীক্ষা দেন মুক্ত স্ট্যান্ড বাসায় আপনাদের সিনিয়র যারা আছেন যারা যাদের কাছে আপনারা কোচিং করেন তারা আপনাদেরকে জানাবেন কীভাবে ঠিক আছে তাই তারও যদি আইএস রাইটিংয়ের ব্যাপারেও যদি কোনো ডিসকাশন করা থাকে আপনারা আমার ইমেইল নাম্বার ওকে আমার ইমেইল নাম্বারটা আপনারা সবাই জানেন যারা জানেন না তাদের জন্য আমার ইমেইল নাম্বারটা হচ্ছে আইএলস ডিল অ্যাট জিমেইল ডট কম আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি আইএলসের রাইটিংয়ের খাতা চেক করি আপনারা যদি আপনাদের রাইটিংয়ের কোনো খাতা আমাকে দিয়ে দেখাতে চান আই ক্যান হেল্প ইউ অফকোর্স এস নট ফ্রি আগেই বলতে সেটা ফ্রি না তবে এটা খুব একটা কস্টলি হবে না আপনারা যদি যোগাযোগ করেন আইএলস ডিল ডট অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম অথবা আমার ওয়েবসাইট আইএলস ডিল ট্রিপল ডাব্লিউ ডট আইএলস ডিল ডট কম এখানে গেলেও আপনারা রাইটিং সার্ভিসটা আমার নিতে পারেন অথবা আপনারা যদি মনে করেন যে পার্সোনালি একটু লেখা আমাকে দেখাতে চান যেটা নেই পার প্লিজ আই ক্যান মার্ক ডেথ অ্যান্ড আই ক্যান হেল্প ইউ টু কারেক্ট ইউর মিস্টেকস ওকে এটা হচ্ছে বিষয় আর রিডিংয়ের ব্যাপারে যেটা বলেছি আপনারা পরীক্ষা দেন কেমব্রিজের কোনো সলিউশন আপনাদের দরকার হলে প্লিজ ইউ টেল মি আপনারা আমাকে জানান আপনারা আমাকে কমেন্ট আকারে জানাতে পারেন এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট আকারে জানাতে পারেন অথবা ইমেইল আছে ইমেইলে জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো সমস্যাতে যদি আমি একটু হলে আপনাদেরকে সহায়তা করতে পারি আল বি ভেরি লাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে এ পর্যন্তই থাকলো আপনাদের সাথে অন্য কোনো ক্লাসে অন্য কোনো সলভ ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ